，萧炎修炼的完整版焚诀，引来寒风的滔天杀意。面对曾经的弑师者，萧炎融合佛怒火莲，将寒风打成重伤。不料，陨落心炎却趁机吞噬爆炸中的一火能量。危机中，萧炎挺身而出，作为诱饵，为长老们完成封印，拖延时间。萧鼎兄便和萧家族人安心待在这儿吧。帝都是皇室扎根最稳的地盘。就算是云兰宗，也不敢放肆。谢过海老、亚飞小姐和米特尔家族，若不是你们的援助，恐怕整个萧家将就此覆灭。我答应过萧炎，在他离开加马帝国这段时间，会好好照看萧家。我不轻易许诺，一旦许诺，就一定会兑现。海老，内院已经收拾好了。随时可以入住，若是缺什么，萧鼎兄不要客气，尽管说。当年我在乌坦城也多亏了萧家照应，还是尽快请炼药师工会的炼药师前来检查一番。也许谢过亚飞小姐的好意，只是万一走漏风声，怕是会引来祸端。为何心绪会如此不宁？也不知萧烈是否找到了三弟
。小家伙，加紧休养吧。倒是忘了你还有这个宝贝，有了这连台，或许逃生的机会能大上一些。在我沉睡之后，你若坚持不住了，就将那枚地灵丹服下吧，能让你多扛一些时间。哎，小家伙，这或许是你的一个劫难吧。但我能预感到，你若能顺利度过，必将蜕茧化蝶。成为真正的强者。哼，萧炎这人就喜欢出风头。这下好了，把小命也给玩完了。<笑>短命的家伙，真当自己是英雄了。萧炎创立了盘门，是我们当之无愧的门主。在内院濒临覆灭危机时，是他挺身而出，抵御来犯的黑角域强者。在生死瞬间，他不顾个人安危，拯救了内院，也护住了我们大家。虽然萧炎不在了，但他一手创立的盘门还在，盘门门主的位子会永远为他保留。我们要让内院每个人都知道，拯救大家的英雄是萧炎。没有萧炎的盘门，就像没有利齿的老虎。仅靠虎家和吴昊，可是守不住那些火能的，非得让他们把药材铺子吐出来不可。跟我来。之前和盘门不对付的那些家伙，一定不会放过这个落井下石的机会。以后就由我强榜第一的紫妍来代替萧炎守护好盘门，谁敢来挑衅，就别怪我动手。谁敢得罪这姑奶奶呀、啊？已经探查过这么多次，都没有找到萧炎和陨落星眼的踪迹。我想通知所有长老，将进入最后一层的大门永久封印。是。参加袭击内院的那些黑角域强者都调查清楚了吗？全部调查清楚了。一个月后聚集人手，我们一个个找上门去。内院的耻辱。我要让他们加倍偿还。是。是小燕还有个二哥在黑角域，暗中派人保护一下，就当还那个小家伙的恩情吧。
今天由命。吞天蟒，一火，女王陛下，我差点。您给忘记了，眼睛不要了。这是哪儿？云落心炎诞生之地，我被他的本体吞噬后，你和我就被困在这里了。真后悔，当初没有直接杀了你。我也不想来这儿啊。女王陛下，我们现在说什么都没用了，不如联手突破这云落心炎，然后逃生。您看如何？嗯这里是陨落心炎诞生的地方，它在这里的能量几乎源源不断，想要硬闯，可不太容易。我们联手也破不开这一伙。老师，已经沉睡了。开死！杀了我，你也出不去。哼，本王什么险境没遇见过？不可！若是就这么破了陨落心炎的封锁，外面的岩浆海洋立刻就会涌进来。本王就不信打不破你。这个蠢女人，把陨落心也给激怒了。该死，这究竟是什么东西？它什么时候进入我体内的？
什么还要去救他？这种家伙，死有余辜。今天我会用自己的力量来帮老师清理门户。云兰宗迟早会毁在您手上的。放肆！你就当这是老夫的一场豪赌吧。云兰宗毁我萧家，这些仇我会一笔一笔的加倍偿还。药老为守护萧炎而耗尽灵魂力量，陷入沉睡。身处岩浆世界的萧炎，必须独自面对陨落心炎的炼化。而苏醒的美杜莎女王为逃出困境，以七彩斗气攻击陨落心炎，却让二人迎来了更为猛烈的薪火炙烤。还没找到父亲，家族的耻辱还没有洗刷。大英国的承诺还未兑现，绝不能死在这里。我还活着以往有了飞跃的蜕变，啊，斗晶呢？斗气怎么都消失了？这些斗气竟然不用气旋运转，直接从体内各个部位涌出。是我能活下来的原因吧。看来这灵魂融合还是美杜莎女王占据上风。不过他们本就一体，吞天蟒因她而生，她也因吞天蟒而活。这女人虽然喜怒无常，但之前也多次帮过我。希望他们可以挺过这一关吧。巨头，难道被烧习惯了？既然星火对我无法造成伤害，那是时候讨债了。嗯、怎么回事？看样子你火力不足啊！想要内外夹击，靠这些老把戏可不管用了。级别的超级强者了，是时候融合两种异火了。老师，帮我学生炼化成功吧。成与败，就看此举了。
，在想那个小家伙。海老，你也很担心萧炎吧？他离开加马帝国也快三年了，不知道现在怎么样了。那家伙看似人畜无害，其实狡诈着呢。海老不用太过担心。亚飞，萧鼎他们在米特尔家族有任何要求，务必尽量满足。海老，您放心。不过，经过我的调查，好像云兰宗在萧家人身上寻找着什么。萧家难道有让云兰宗都动心的东西？自从云山卸去了云云的宗主之位，重新执掌云兰宗，这云兰宗是越来越诡异了。等着吧，我倒要看看云兰宗还能嚣张多久。我对萧炎的信心很足。等他再次踏足这个帝国时，就是云兰宗翻天覆地的时刻。我有预感，那一天并不远了。将陨落心炎和青炎地心火相融合，才是修炼文绝中最重要也是最危险的一步。两种异火之间抗拒性侵如此之强，难怪炼药师顶多只能掌控一种异火。文觉的话，想要将他们融合，只会因我自焚算账的时候到了，快走开！没人可以命令本王，没想到你竟会玩火自焚。这是什么？只要静下心来，不被这邪火控制，你我就能无恙。去
区区邪皇，本王这就将你。封印极为困难，若是我们联手，则要轻松许多。如何？出去后，定要让你这混蛋付出代价。月儿，你又在这里发呆啊？子言，你说他会不会还活着？被异火吞噬，活下来的几率很低。不知道为什么，我最近心跳的厉害，好像有什么大事情要发生一般。好在当时薰儿不在，不然的话……啊啊啊没想到林修崖、柳琴和林叶竟然真留下来了，其他一些强者大都离开了学院，闯荡大陆去了。林修崖和柳琴是想在内院多修行一段时间。林叶那顽固的家伙说他答应了萧炎，要和他一起走。若是那小家伙还活着的话，恐怕连我也很难打败他了吧？嗯，现在还是先开塔吧，让大家修炼更为重要。大家记住，按秩序进入，不可发生争夺，否则一周之内将被禁止。塔中有变故，所有人立刻离开广场，快！心言，那东西又要爆发了！月，快走！快看！快走！小言，
终于出来了。萧炎依靠纳界中的药材以及自身的毅力，抵御住陨落心炎的炼化，一跃进入斗王阶别，并且他还抓住了陨落心炎真正的本源。为逃出岩浆世界，萧炎暂时说服了美杜莎，两人携手破除封印。回来就好，萧炎，<笑>我就知道你肯定死不了。萧炎，幸好还没有离开学院，不然可就看不到今天这么震撼的一幕了。你也晋级了，要不我们来比试比试？来，我和萧炎一直都没能交上手，今天就让我来试试吧。萧炎，你以为如何？求之不得。我说，你们这是连一点喘息的时间都不给啊！哎，总该让萧炎体面一点吧。<笑>是。走，快走，快点，快点，快点！哎，好了，你们这么着急，所谓何事？你不知道啊，学院有两位斗王级别的大人物要在这里比试。两位斗王？走走走，我们一起看看。是林长，林长老。萧炎竟能和林修牙一战。林修牙可是狼牙帮创始人，这萧炎别是徒有英雄之名。哎，传闻当初萧炎还未到斗王就能打败斗皇强者，或许对战林修牙也是轻而易举的。嗨，这传言极可能是夸大了，不可轻信。萧炎，是萧炎，真的是他。萧炎学长的速度也太惊人了，这实力岂是一般斗王所能比拟的？萧炎学长可是能单挑斗皇的强者。大长老，大长老，今天这场比试，我看萧炎想赢林修牙没那么容易吧？林修牙恐怕只能在萧炎手中坚持三个回合。林修牙可是五星斗王，就算是寻常斗皇，想三回合便将之拿下，都有些困难。萧炎，萧炎，你可是我们盘门的首领，可别丢人呐！咱们盘门的弟兄们，都看着你这个失踪了两年的老大呢。
，好好好，待会儿和你们叙旧。两年了，没想到一晃眼，两年过去了。你在塔底这两年，内院新进了不少弟子，我也成了长老之一。如今实力可是长进不少，你要当心了。我可不会手下留情。开始。男主的身影真是变幻莫测，完全看不到他的移动轨迹啊！小云这速度，这速度真是太惊人了！小云这家伙的速度也太快了吧！一火，今天正好可以试试这碧绿火焰的威力。正午。一招，一个五星斗王在小炎手中这坚持了极为简单的一招。林学长，承让了。两年不见，你竟强到这般变态的地步。我只是占了一伙的便宜罢了，林学长可不用妄自菲薄。刚才你手中那团碧绿火焰，究竟是怎么回事？之前我也未曾看你施展过。大长老。嗯嗯嗯阁下既然来了，又何必藏头露尾、鬼鬼祟祟？他是谁？阁下究竟是何人？我为萧炎而来，与你无关。你认识他？呃，有点过节。哎，你这家伙怎么会招惹斗宗强者？真要打起来，我也不见得能打退他。等我把该做的事做完，我这条命就随你处置。我现在就要你的命。萧炎是我内院之人，有什么过节，我们可以坐下来谈谈，何必一定要动手？不要以为有个斗宗强者庇护着你，我就杀不了你。你呀、啊、你，现在可好？被斗宗强者盯上，日后怕是有的苦吃了。大长老，还有个麻烦事，又怎么了？别跟我说你得罪的斗宗强者不止一个、呃。这倒不是，那个，呃、我一不小心把陨落心眼给炼化了。啊！你这个灾星！你隔上个一两年来一趟内院
将烈化的陨落心炎分出部分交予我们，应该没问题吧？嗯，当然可以。这也算两全其美的办法了。大长老，弟子有个不情之请。你既答应不定期给内院补充陨落心炎，我当然也不能吝啬。你说吧。想请大长老帮忙找一找这上面的药材。这些药材具有恢复灵魂力量的功效。你要这些东西做什么？学生想复活一个人。嗯，好，这单子上的药材，内院现存的倒是有几株，其余的我会替你留意的。你这个好运的家伙，我内院辛辛苦苦守护陨落心炎这么多年，就连寒风费尽心机也未能得手，没想到最后。倒是给你做了嫁衣。寒风还在黑角域。嗯，那正好，有些事也该找他了结了。你别轻举妄动。寒风如今收揽了不少势力，在黑角域成立了黑盟，就连内院都拿他没办法。这两年来，内院找过他几次麻烦，但都被黑盟挡了回来。老实的。我必须保。如果大长老信得过我的话，我萧炎随时奉陪。行，我先调集人手。不过，追杀你的那位斗宗强者不会加入黑盟吧？您放心，他绝不会加入黑盟。我和他之间的事，靠别人是解决不了的。嗯，那我先告辞了。等等，我有事要跟你说。你二哥萧丽遇上麻烦了。小野，没想到你竟还留在学院。我当初可是说过要和你一起去加马帝国逛逛。好。我回去的时候一定带上你。呃，你，你是不是要去找你二哥？你知道我二哥的事？我之前被大长老派去暗中保护过小李。你二哥小李，他以为你已身死，为了给你报仇，在黑角域创建了一个神秘组织。专挑黑盟的人刺杀，肖丽的行为引来黑盟的震怒。黑盟中有好些实力不弱的高手，准备对他进行围剿，恐怕现状不太好。据情报，围剿肖丽的势力是血宗宗主范老。他人多势众，你最好召集好人手再去，不然会吃亏。内院长老。都被大长老召集过去，准备与黑盟大战。我这会儿还能到哪儿去召集人手？哎，你这是把盘门给忘了啊！诸位，今天我们要和门主一起去黑角域走一遭。门主的二哥现在处境很危险，我们要助他一臂之力。黑角域的恶势力嚣张跋扈，为所欲为，还几次来犯我们迦南学院。这次，我们要迎头痛击，让他们知道，我们也不是好惹的。好，好，好，好。这些年，多亏有你和虎家精心管理，才让当年那个小小盘门变得如此强大。盘门能有今天的实力，其实更离不开你和薰儿的影响。别忘了，也有我的功劳，好吧？对，紫妍的功劳也很大。两年不见，你怎么还没长大？还不是因为某个人一声不吭突然消失，害我没了好吃的。好吧，那当做补偿，以后我给你练真正的化形丹，好让你自由变换身躯，怎么样？啊，那你可要说话算话啊！嗯。嘿<笑>，我们已经进入黑角域区域，大概明日清晨就能抵达。大家好好休息，养精蓄锐
七八处被拔了，这里也被发现了。领头的人是谁？是血宗宗主范老。来得好，今天就是拼了这条命，也要让范老给三弟陪葬。狙杀队潜入森林，尽可能消耗敌人战斗力。其他人防御寨子，全力戒备。是。哥，这就给你拉个垫背的下来。我以后会心绪不安。不行，必须得尽快赶过去。我要先走一步，你们尽快跟来。两年前，为保护学院被陨落心炎吞噬的英雄萧炎，竟然活着回来了。不仅如此，萧炎还仅凭一招便战胜了五星斗王林修雅，让众人见识到他的强大。现在，摆在萧炎面前更为重要的是，保护家人，重振萧家。狙杀队已经伤亡过半，虽然对方阵亡是我们双倍之多，但依然无法阻挡他们的攻势。按照目前的局势，对方马上便会抵达寨外。全员分散，准备与来犯者拼死一战。是。啊就是这个无名组织的首领，灭了他！
黑盟作对，今日便先断你四肢，豢养成血奴。垫背的都不能替你拉下来，天亡我萧家呀！嗯，是谁？竟敢插手我黑盟之事？<笑>范宗主，两年不见，真是越来越威风了。当年让你侥幸逃了，不知道今天你还能有那般好运吗？三弟，萧炎，你竟然还没死？怎么可能？你你没死？三弟，真的是你吗？你没死？二哥，是我。萧家还有大仇未报，我怎么会轻易死了？二哥休息片刻，待我收拾了这家伙，再跟你叙旧。他可是斗皇强者。身边还有三个斗王，我们还是先撤吧。来日方长，有的是报仇的机会，你可千万不要再出岔子了。二哥，你就放心吧。两年前让他垂死逃窜，今日我要让他有来无回。相信我。那好吧，你放心对付范老，我来挡住那三。你受伤不轻，就别出手了，都交给我。范宗主，你这条老命，我今天收定了。跟我一起取了这萧炎的性命。现在跑出来干什么？这次可还有人来帮你？这位朋友，你的目的可是萧炎？我是的话。不如我们联手一起对付这小子。你没这资格。既然阁下不愿意，那就请便吧。这该死的女人！等事情办完，我定要想办法抓住你，让你知道本宗主的厉害。美杜莎，我欠你的，日后会用命来还。但今日，请你别插手，这份恩情，萧炎定会记住。嘴利的小子，我们四个一样能永远把你留在这里。动手，杀了他！哼！
专心解决那个老家伙，这两人交给我与紫妍便好。看来今天你死定了。众人听令，给我剿灭山寨所有人！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！这些老手段对我没用了，小野，我们之间的恩怨全是由你而起。若不是你杀我儿子，我也犯不着与你结怨。即使身处黑角域这等乱地，也会有因果报应。你儿子的死，是他咎由自取。小子，你不得好死！真是负隅顽抗啊！你不要得意，得罪了黑盟，日后可没什么好下场。哼，不劳烦宗主操心，再过两日，我自然会去黑盟。了结与寒风的恩怨，小言，如今我的确不是你的对手，可你想要杀我，也没那么容易。这，又是这种老手段。嗯、待我举起人手再来算账，到时候定要将你碎尸万段。范宗主，恐怕你没机会回去了。受死吧！束吧，范老已死，你们无需再战。我不愿大开杀戒，你们回去替我带话给韩风。不是，我将上门取其性命。什么？范宗主被杀了？大家不要轻信，宗主可是斗皇强者，怎会死在这个乳臭未干的小子手中？正是，大家一起上。等攻破了山寨，我们宗主一定大大有赏。有臭啊！啊这小子，真是也太恐怖了！还有谁想来试试的吗？啊！太好了！太好了！太好了此次援助之行，萧炎在此谢过。日后若有需要，再下方。咱们认识这么久，这种客套话就别说了。以后如果我真遇到困难，我肯定不会跟你客气的。喂，萧炎，我也是出了大力气的，千万不能忘了呀。放心吧，小丫头，你的化形丹我可一直记在心里。嗯。跟你们两个就不用客套了
二哥，这两年来，你到底发生了什么事？小燕子，你是我们萧家最有出息的人。在我来这之前，大哥特别交代了，我们谁都可以出事，唯独你，绝对不能有事。如果不是萧家大仇未报，只怕我在得知你身死的消息时，就会直接找上那些人拼命。可我也知道，以我的能力，报仇肯定遥遥无期。好在天无绝人之路，我在一次追杀中逃进了一处深山，机缘巧合下得到了这东西。根据这盒子上的文字描述，这里面的两颗血色丹药。可以强行让一名大斗士在极短的时间内提升到斗王级别，只不过一旦服用，便只剩三年寿命。使生丹，你竟然吃了这个！除此之外，我也别无他法。你明知道这力量是靠透支生命换来的，为什么还要吃它？如果不这样，想要给你报仇，那得多少年之后了。不用太担心我。如今你活着，就是对我、对萧家最好的事。萧家的担子就交到你肩膀上了。那二哥，你在得到这丹药的时候，可还有其他东西？嗯，啊，这是和丹药放在一起的。但以我的能力，一直无法打开。这应该就是师生丹的丹方。二哥，你别担心，我争取在一年之内，帮你研制出解药来。只要你能平安活着，一切都好。有没有解药，不重要。这种话以后不要再说了。你现在先跟我回迦南学院养伤，两日之后，我要和寒风来个了断。黑蒙成员范劳，率领血宗前来剿灭萧门。生死关头，萧炎及时赶到救下萧丽，而萧炎还活着的事实，让萧丽重燃生的希望。随着范劳被异火焚身，他与萧炎的恩怨纠葛也随之消散。可是，萧炎与寒风之间还未了断，这场同门之战，势在必行。见过大长老和诸位长老。嗯，萧丽在黑角域这几年，承蒙长老们的照顾，感激不尽。萧炎能为学院舍死忘生，你是他亲二哥，我迦南学院自当护你周全。萧炎谢过大长老。好了，再说今日你二哥和他手下还要与我迦南学院并肩作战。嗯，诸位。两年前，我迦南学院历经劫难，遭受外人羞辱。虽说这两年我们不断敲打曾经进犯学院之人，但那恶贼韩风以其药皇的身份组建黑盟，仍逍遥法外。唯有将黑盟连根拔起，让韩风伏法，才能解我迦南学院心头之恨。犯我学院者，必诛。出发。这次，便由我来替老师清理门户。各位，想必这两天你们也听到了些消息。当年内院那个叫萧炎的小子还存活于世。萧炎，那个打败了寒盟主的萧炎，他不是死了吗？就连血宗宗主范劳也死在了那小子手中。虽然我与萧炎接触时间不长，可也能看出他是个睚眦必报之人。在座各位可是都参与了当年那场袭击，想必他不会轻易放过。若是他来寻仇，诸位有几成把握能保下命来？哈哈，
韩兄，我们当年成立黑盟，不就是为了杜绝这种情况吗？纵使他萧炎再强，那也双拳难敌四手。就是，怕他不成？大家不要杞人忧天，谅他也不敢再过来。如诸位所言，当初成立黑盟，正是为了防止迦南学院的报复。我已派人四处打探萧炎的行踪，若有消息，便会立刻通知诸位。到时候不必他找上门来，我们自己便能抢先动手。盟主英明。只是若真抓住了萧炎，我希望诸位能把他交予我处理。作为交换，我会给予大家一个满意的报酬。只要我能得到萧炎所修习的完整焚诀功法，那跻身大陆巅峰就指日可待了。嗯，韩兄，金英二子，可是有什么事、啊？<笑>我们的老朋友又来了。哦，原来又是迦南学院那帮老家伙，次次盛世而来，败世而归，没想到还敢再来，真是锲而不舍。啊！能让我的海星印都感到忌惮的东西，难道是？嗯、前方即是黑盟总部封城，大家小心。城中强者不少。我已经感应到很多熟悉的气息。才短短两年，寒风竟能组建起能够抗衡学院的势力。寒风身为六品炼药师，其影响力足以号令黑角域的一众强者。毕竟谁不想得到一枚药皇寒风的丹药？寒风交给我，大长老应付金英二老，应该不成问题吧？哼，那两个老家伙。不过是凭借孪生默契才能与我暂时交战，并不能抵抗多久。那便好，大长老，若此大战擒住了韩风，能否将他交予我？你是在打那海心燕的主意吧？海心燕的确是非常珍贵的异火，不过据我所知，炼药师顶多只能掌控一种异火，可你竟能掌握两种，如今还想继续掌控第三种异火，是否太过危险？我身负血仇，没资格去想什么事情太过危险。或许掌控海心燕，依然会让我经历生死磨难。不过，就算只有极低的成功机会，我也不会放弃，因为我知道，一旦成功，便能拥有足够的力量。若是失败，被疑惑反噬也是正常的事。哎，你这是在拿命来赌啊！以你的天赋，就算是正常修炼，也能有不小的成就。但我的目的，不仅仅是那所谓的不小成就。若有机会帮我向药尊者问声好，当年院长大人与他有着一份交情。您是如何察觉的？小家伙，不要小看斗宗强者的眼力，更何况我以前也是见过药尊者的。放心吧，我不会外泄此事。不过看你对寒风如此仇恨。恐怕药尊者当年陨落的事，应该和那家伙脱不了干系。萧炎，多谢大长老替我守口保密。要到了。啊！快看天上！啊！二哥，这是装了枚小心佛怒火莲的瓷瓶，如遇生命之危，只需灌入斗气抛出即可，威力不小。你可用来防身？那你放心，区区一个寒风，我能对付何方宵小，也敢来冒犯我封城？哼！寒
晚风，当年你袭击内院，今日便彻底将这恩怨了结吧。萧炎，让海心烟忌惮的那道炽热气息，竟来自你。许久不见了。海心烟比清源地心火排名靠前，怎么可能会受他影响？两年时间，这小子究竟经历了什么？两年不见。你倒是越来越威风了吗？当年你好运捡了条命，不知道今日是否还有那么幸运？狂妄的小子，当年你敢与我抗衡，不过是凭借借来的力量。那个老不死的，就在你体内吗？今天，我会用自己的力量，来帮老师清理门户。就怕你没那个资格，小师弟。萧炎和寒风竟然师出同门，寒风师从药尊者，这萧炎难道也是药尊者的徒弟？我看他们不像是师兄弟，更像是生死仇敌。哼，祖先大长老，你们大张旗鼓来丰城，就是为了了结恩怨，解散黑盟，恩怨自然就了了。大长老何时说话也这般幼稚？想要黑盟解散？你迦南学院如今有这个资格吗？那便试试。苏长老真是好威风，锲而不舍的来自讨苦吃。既然苏大长老执意要找我黑盟的麻烦，我等只好奉陪。不过，看在你们送礼上门的份上，我不会让迦南学院太过难堪。今天就让这帮只知道教书的老家伙见识一下黑角域最强联盟的真本事，可别让人以为我们黑盟是想捏就捏的软柿子。今日势必要一雪前耻，洗刷两年前内怨之辱。若是不想再狼狈而回，就都给我拿命拼了！小炎，寒风就交给你了，你一定要拖住他，直至我打败金炎二老。我虽不一定能干掉寒风，但定不会让他插手其他地方，这一点我保证。<笑>那便好。今日这场战斗，我内院是否再次狼狈而回，全看你的了。我就是不明白，明明我是他最出色、最满意的学生，可当年他为什么就是不传我焚诀？如果他把焚诀给了我，我一定会一直尊重他。可惜，最后的结局，这都是他自找的。没有老师，你就是一个一无所有的孤儿。老师视你为己出，你却为了一卷焚诀背叛了他。说你是混蛋，都是抬举你。既然视我为己出，为什么不把焚诀传给我？我与他相处那么多年，凭什么你这混蛋能够得到？你已经得到了焚诀，当然可以这般大义凛然。若你处在我的境地，你会怎么样？哼，恐怕你也和我一样吧。龌龊之人，总是用龌龊的眼光来看世界，这一点，谁也改变不了。罢了。小师弟，只要你肯将完整版的焚诀交给我，我可以把黑盟让给你。我还有很多高阶的药方，只要你提要求，我都可以答应。怎么样？哼，可以。拿你的命来换！碧绿色的火焰，你的火焰似乎有些怕我的意火
你改换了异火，师兄，老师当年受到的伤害，便让我今天替他了结了吧。当年之事，唯一让我遗憾的，只是没能得到那完整的飞云。不过你现在亲自给我送上门了，果然无可救药。心机真深，连我们都不知道，他已经快踏入道宗阶层了。小家伙，这一次你还拦得住寒风吗？你是这两年中第一个令我施展全部实力的人，只是半只脚踏入道宗而已，值得这么嚣张得意吗？至少用来收拾你足够了。最硬的小师弟，是你已经炼化了陨落心眼。原来如此，你用焚诀融合两种异火，这就是能分解海心焰的原因。恭喜，猜对。你又一次让我认清了焚诀的价值。只要将你打败，焚诀、星元地心火、陨落心眼，他们都将是我的。疯子，就怕你没这个本事。哼，小小的星火也想对我造成伤害。老师弟，看来你的实力不如你的嘴皮子硬啊！怎么，这就开始斗气枯竭了？看来师兄我真是高看你。现在高兴，是不是太早了？嗯、师兄，同样的亏会吃两次，看来我也是高看你了。迦南学院为洗刷两年前的耻辱，誓要彻底铲除黑盟，两方势力的战役彻底打响。萧炎面对已是半步斗宗的寒风，爆发全部实力，带着恐怖气息的火莲再次出现在众人面前。这场同门之战即将分出胜负。
第一次凭借自己的实力能有这样的威力，也不枉费我这两年在地底受的苦。的火莲恐怕比当年那次更加恐怖。该死的家伙！海星幻兽。这般复杂的异火兽形，去吧。只是还未分出胜负，结局难料。希望萧炎能获胜吧。寒风只怕是自身不保了，再纠缠下去，我们俩迟早要败在苏千手下。萧炎这家伙真是越来越恐怖了。两年前要叫我们一声学长的家伙。如今已经能和黑角域中的一方强者相抗衡了。嗯，嗯，这种恐怖的修炼速度，已经与修炼天赋无关了。这完全是萧炎的自身机缘。萧炎，如今的你，令我也不得不佩服。萧炎子，你可别出什么意外啊，不然我还有什么脸回去见大哥？是盟主啊，是盟主活下来了。盟主为我，盟主为我，盟主为我！大家别乱，情况不对。你的命是我的。你，这女人究竟想干什么？又要救我，又对我这么不客气，差点直接把我给拍死了。要不是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在已经死透了。
，好，好帅的一脚！你想让寒风这家伙最后竟死在一个女人脚下，这窝囊的死法真是让人笑掉大牙呀！会下手。今天我的确运气不好，不过我的任务并非击杀那小子。只要确定药尘的灵魂体在他身上，我的任务便算完成了。至于他的命、啊，自会有魂殿强者来收。借你之力，有凭炼药师的灵魂，收获还真不小。小子，药尘的灵魂就先暂存在你这里，好好享受你最后的时光。到时候，这女人可庇护不了你。魂殿已经盯上老师了，下一次只怕不好对付。把夜夜拿走了。围剿黑蒙余孽，是是是。是是不愧是黑蒙盟主佩戴的高级纳戒，竟然还有防护功能。可惜在灵魂力量面前，不堪一击。嗯、那个，女王殿下。该死的，迟早本王要亲手了结了你！女王殿下，这次多谢相救了。阁下不知是何方高人，能否报上名来？说不定与我迦南学院还有救呢。大长老。不必担心，我与他之间……闭嘴，小言，你对我做的那些事，只有你的命才能抵偿。这是最后一次，下一次我定然不会留手。这女人实力太恐怖，就连我对上她，胜算都不大。以你这小子的实力。能对他这样的强者做什么事，竟惹得他要杀你解恨？呃，大长老，这是从寒风尸体上搜到的。幽海纳戒，当初寒风为这纳戒费了不少力气，听说这其中的奇珍宝物价值更加不菲。不过，既然是你的战利品，你就留下吧。多谢大长老。可惜，海心念并没弄到手。有幽海纳戒的补偿已经不错了，不过最重要的是，你现在已经被魂殿盯上了。那个神秘组织可不是寻常势力啊！哼，就算是他们不来找我，我也会去找他们，迟早是要对上的。你还是先养好伤吧，趁魂殿未到，多提升些实力，日后你会知道他们的可怕。诸位，寒风已死，剩下的成员不足为惧，黑蒙可谓是气数已尽。我们赢了！我们赢了！我们赢了！太好了！我们赢了！早预料到会和魂殿碰头，所幸。现在已经有了保护自己和老师的实力。
，若今日是全胜状态，定能够击退那团诡异的黑雾。看来在弟弟这两年，已经彻底清除残留在体内的落毒了。这是什么？一卷斗技，不过需要斗王级别的实力才能开启。这要如何打开哥哥，你如果能打开卷轴，并且与我见面，那你应该已经晋级斗王了。星儿在此向笑颜哥哥道声恭喜。这地印诀是我族最高深的斗技之一，后面三印熏二也未曾到手，能留给笑颜哥哥的只有这前面两印了。修炼开山印至少需要斗王实力，至于翻海印，最好是达到斗皇之阶再修行。此外。地印诀是我族秘传，若是外泄，族中定然会派人前去收回。所以，笑颜哥哥，你要答应薰儿，你席会之后一定要慎用。还有，笑颜哥哥，薰儿想你。
一切保重。萧炎凭借自己凝聚出威力强大的佛怒火莲，在惊天大爆炸中重伤寒风。就在萧炎即将手刃叛师之途时，魂使突然现身，施展夺命一击。所幸美杜莎女王及时出现，拯救了危机之中的萧炎。随着寒风被美杜莎女王夺去性命，魂殿使者仓皇而逃，黑蒙气数已尽。迦南学院取得了最后的胜利。我就知道，这家伙肯定没睡呢。你们怎么来了？来看看你了。嗯，嗯你的伤好了吗？肖玉姐，你什么时候变得这么温柔了？<笑>来，坐。这两年。萧玉，你们过得还好吗？以后你做事能不能小心一点？知道你被异火吞噬后，我们都快绝望了。如果你出了意外，咱们萧家的仇，恐怕就没人能报了。主主家，想要报仇，总得需要力量，而要得到力量。又怎可能没有风险？这些东西对我已经无用，并且我在迦南学院不会停留太久，还是交给你们吧。你要离开，去哪儿？当然是回加马帝国。当年的恩怨总得了结吧。你要去云兰宗，那我也去。我想回去看看还活着的族人。不急，还没有这么快。此次去云兰宗必是一场血战，必须准备充足才能出发。这次我和二哥先回去，你和萧妹还是留在迦南学院最安全。嗯、我我这次回去不是探亲，而是真正的死战。回加马帝国的准备工作。我倒是有个想法。如今黑蒙解散，黑角鱼大乱，如果趁机把那里的强者整合起来，日后必能成为我们向云兰宗复仇的一大助力。要在黑角鱼创建势力，那里可都是狠角色。哼，想要收复狠人
，只要比他们更狠就行。不过，内院一直对黑角域过于强大的势力抱有忌惮之心，我们扩建势力，难免会引起内院猜疑。只有一个办法，那就是必须先说服大长老，免得日后误会。若是这事能成的话，日后就算云岚宗举全宗之力，我们也不用再有丝毫惧怕。以黑角域的混乱，学院永远无法强力消除他的威胁。但若让我二哥去那边创建一个亲近学院的势力，就可以改变黑角域的势力格局，从内部分化黑角域，牵制其他势力对学院的威胁。而且还可以帮你们拉起一支人马，以后好回加马帝国复仇，对不对？嗯，我这点小心思，还是瞒不过大长老。你说的也不无道理，所谓赌不如输，这对学院来说是消除威胁最省力的办法。这么说，大长老师答应了？不答应还能怎么办？如今我内院的天焚炼气塔还需要你长时间补充陨落心炎。得到陨落心炎，是我萧炎迁内院的一个情，觉悟拿此事来要挟之心，我可不是忘恩负义之人。你小子就是这一点不错，重情重义。接下来打算怎么做？我，我要把他的问题解决一下。你是说那位斗宗阶别的女人吗？她究竟是何方强者？她，她是美杜莎女王。啊！之，之前我跟她偶然发生了一些纠葛。导致他现在恨我入骨，一直恨不得杀我而后快。竟是传说中的美杜莎女王，还是进化后的？你小子连这种女人都敢惹，不知道历代美杜莎女王都是杀人如杀鸡，谁见了都要绕着走吗？嗯，现在知道也来不及了。大长老，我还有事，先行告辞。小家伙，走那么急干嘛？我还想告诉你，美杜莎固然冷酷，可一旦被人折服，那便会至死不渝。这个小家伙，艳福不浅呐。我知道你一直跟着我，现身吧。这地方不错，能让你死个清净。别整天死啊死的。我知道，你现在杀不了我。你说什么？哎，我说什么？你比我清楚。你虽然融合了吞天蟒的灵魂，却也被他影响。所以一直对我下不了手，而且还经常跟在我身旁。不要以为吞天蟒能一直影响我，我迟早能把你宰了
，我们不妨做个交易，怎么样？我能帮你彻底消除吞天蟒的影响，让你做回那个真正的美杜莎女王。我凭什么相信你？这是六品丹药复魂丹的药方，正好能解决你灵魂融合的问题。如果你能答应我的要求，我就帮你炼制，怎么样？什么要求？一年内，跟在我身边，不可对我有杀心，并且必要的时候，我让你出手，你不能拒绝。一年之后，约定结束。我帮你炼制丹药，到那时，如果你还想杀我，悉听尊便。只要有了复魂丹，你就是纯粹的美杜莎女王。这份不受任何东西影响的自由，可是价值不菲哦。好。依你，那以后我们便是同伴了。哼，这只是一场交易，没什么伙伴不伙伴的。那好吧，好吧，只是交易关系。既然我们要一起相处一年时间，总不能一直叫你美杜莎吧？不然容易露馅。要不我帮你取一个？不劳你费心，要不就叫你彩铃怎么样？这听起来很般配。你，美杜莎是我的名字，也是我的身份，不需要你给我换什么其他名字。哎，那我以后就叫你彩铃了。既然已经进化成人形，怎么那么有名字？再说彩铃这名字，比美杜莎女王叫起来亲和多了。接下来就可以安心修炼地印诀了。所说，这两个斗皇似乎语音兰宗。不管来自哪里，对我们米特尔家族都是不存善意。我们必须尽快查明。嗯，海老，我这就去安排。两人联手还打不过海波东的老家伙，这两个失败品就化为能量辅佐他人吧。<笑>这些可都是你云兰宗辛辛苦苦培养出来的长老啊！啊<笑>谋大事者何必在意些许小事？为了我云兰宗的大业。这点牺牲算不得什么。既然如此，他们俩就归我了。救我！有了这次的经验，你所需要的斗皇战力，想必很快就能实现。届时。你也该准备对萧家那些余孽动手了。米特尔家族可是帝国三大家族之首，单凭这几个斗皇战力还不够，我得再给他们配备一些人手，才有一击毙命的把握。数量的斗气竟然还不够，这开山印还只是第一印呢。再来，想要
发挥出开山印的威力，就必须让体内斗气的运转与手印的结成在同一刹那间完成，否则便会像先前那般因为配合不到位而瞬间消散，导致威力下降到惨不忍睹的地步。如此难修炼，后面四眼修炼起来，不知有多恐怖。还有很多事要做，没有时间这么休息。开山印，我就不信学不会的。今天我要是能够败在你们手上，我莫凡向群月一千人一个一个磕头认错。我会让你好好看清楚，你所谓要讨好的这些古月同学，在我莫凡面前什么都不是。我自没言。李泉，红天，不是这个世界上所有人都跟你一样废物。大猩猩，又叫下一个。为重返加马帝国，更为给萧家讨回公道，萧炎和萧丽定下黑角域战略，并由萧丽出面筹备萧家萧门，而萧炎则开始修炼熏儿留下的第一绝，为向云岚宗复仇做好充足准备。此时，成功收编黑盟的萧门，却迎来了黑角域老牌强者的觊觎。十帮天音宗罗刹门，哪个不是黑角域响当当的一流势力？当初啊，黑蒙想拉我们入伙，我们理都没理，韩风还不是不敢把我们怎么样？现在黑蒙没了，封城理应由我们接手才对，哪里轮得到一个不知从哪儿冒出来的萧门在我们面前称大王？说了半天，这事儿到底做不做？不然我们狂石帮自己动手，到时候你们就别来分一杯羹。听说萧门最强者是个斗王，不错。封城在寒风死后，便是再无其他势力敢进足此处。这个小小的斗王，都替我们钻空子。<笑>大家不都在等着看迦南学院会有什么反应吗？不过，这萧门在封城蹦跶这么久，迦南学院都没有动静，想必是已经放松了警惕，不准备再插手黑角域的闲事了。呵呵，既然这样，那封城这块肥肉，我们当仁不让。
不愧是地下高级等级，行进只是第一印小城，威力也不下叶飞石老师。日后与人对战，又多了一张底牌。彩铃，彩铃，快出来！彩铃，闭嘴！彩，我们得去黑角狱一趟。别想让我给你当免费的打手。我要是不在了，就没人能帮你炼制复魂丹了。三位，我清楚黑角域拳头伟大，你们实力强，要萧门教出封城也行。可惜我并非萧门的首领，三位即便要我们离开，也得等我们的首领回来再说。唧唧歪歪，哪来那么多废话？现在老子可不是在和你商量。或者就别走了，老夫好久没有折磨人了。想让我萧门滚出封城，韩风都没这资格。你们也配？这位朋友，这是我们与萧门的事，外人还是不要插手的好。多管闲事，在黑角狱中可不是最明智的举动。在下萧炎。是萧门的首领，何来外人一说？萧炎，你就是击杀范老和韩风的萧炎。<笑>虽不是什么值得夸耀的事，但他们二人确实折于魔术。难道三位此次前来，是为他二人讨公道的？嗯、行了行了，我这人性子直，素不喜欢拐弯抹角。萧门主。你也清楚，封城这块大饼利润丰厚，足以令任何人眼红，我们自然也不例外。原来三位是想来抢我萧门在封城的掌控者地位啊！哼！哼！啊！是追杀三弟的那个可怕强者，他怎么会出现在这儿？放心。嗯<笑><笑>小门主，今天的事其实是个误会，对对对，误会误会。封城既然归萧门主所有，那我们自是不敢冒犯。今日回去后，定会警告其他人，日后不要再行愚蠢之事。那就有劳三位了。啊，还请萧门主不要将今日的冒犯放在心上。天色既晚，我三人就不便打扰了。他日定会登门谢罪。三位请留步。小门主，莫非你真要赶尽杀绝不成？这下是三位误会了。来者是客，既然三位对封城这么感兴趣，我们不妨做个交易。嗯萧门主想要我们做什么？我有一个仇家，势力不弱。虽说如今我的势力已有把握与之抗衡，但为了万无一失，我还需要一些人手。我只需要三位，到时候能助我一臂之力便可。呃，不知萧门主的仇家是大陆哪方势力？云岚宗。云岚宗。
，似乎有些耳熟。莫非是位于加马帝国拥有斗宗强者坐镇的云岚宗？黑娇玉和云岚宗相隔万里。况且还有斗宗强者坐镇，就算有我三家相助，小门主这仇只怕也不好报。嗯，几位放心，我不会让诸位白做。之后的封城，你们三大势力各占一定量的份额，并且云岚宗除了斗宗云山外，就只有一位斗皇，其他长老则不足为惧。果然是一群不见兔子不撒鹰的家伙。黄吉丹，你们应该听说过吧？三弟，啊，是那个能让斗皇强者在短时间内提升一到两星的黄吉丹吗？哼，不止如此，听说提升后的残余药力还能固精炼骨，让服用之人得到一次强化身体的机会。哪怕在六品丹药中，黄吉丹也堪称巅峰级别。嗯莫非小门主手里有？我会练。什么？你啊，你、呃啊啊！这是异火。实不相瞒，在下正是一名六品的药师，也刚好会炼制黄吉丹。三位若是能够答应我的条件，事成之后，除了封城三成份额。我还会封上黄吉丹。好，一切便依小门主所言。嗯、今天多亏你了，若非你在，他们不会那么容易屈服。真正让他们屈服的。是你那六品炼药师的本身，我只是在旁震慑罢了。想让我帮你对付云山？你还挺懂我。可我凭什么帮你？难道忘了？我们的约定了。放心吧，你若是不想出手，我也不会强求。到时候你作弊上官也行。哼，别以为说这种话就有用。我可不会随便当别人手中的武器，也犯不着因为你而去招惹一个斗宗强者。嗯，三弟，他到底是谁？<笑>亏你能忍这么久才问，他便是蛇人族的美杜莎女王。什么？你说他的他他是？要保密。哎，三弟，这次去云岚宗，如果得他相助，那不是……他拒绝了啊？这……哎，太可惜了。没关系，车到山前必有路嘛。哎，二哥，嗯，帮我个忙。我这段时间在筹备一方丹药，虽然苏大长老帮我找到了这上面大部分的药材，不过还缺这两种。你能想办法找到吗？阴神花、火阳灵液，这两种药材我听都没听过，想必价值不菲。你放心，只要能收到这两种药材的消息，抢我也会给你抢回来。<笑>好了好了，别这么粗鲁。这些丹药都是寒风之前炼制的，品阶不低。二哥，你先拿去，想办法卖了，应该能换一笔不菲的资金。<笑>你好好修炼。这些杂事交给哥哥我来做就行。你是我们三兄弟中最有出息的，不该被世俗困住。嗯
，有点想大哥了。来，干，好，好，来，来，<笑>我来通知他，你快去通知三弟，记住，我们可以死，但三弟不能死。别太担心，没有消息就是最好的消息。三弟，我这就去安排你的事，放心吧。二弟，三弟，你们还好吗？哦，韩风这家伙，在黑角域作威作福，得了不少宝贝，只是没想到。最后都落入我手里了。这里正好能凑齐一副炼制负灵子弹所需的药材。当初能从云岚宗的追杀下逃出来，少不了海老和米特尔家族的帮助。可惜一直没有机会回报他们。既然负灵子弹的药材齐全了。那就先让海老练一下吧。我相遇可不好交差是难得的宝贝，竟然能掩盖六品丹药带来的异象，只怕和老师那尊黑鼎一样，同列天顶榜之上。三弟，三弟，哎、哦、哎，三弟，我忘记敲门了，没事，找我何事？我准备办一场丹药拍卖会。让价高者得，这肯定比直接卖出去更赚钱，能让丹药利益最大化。嗯，好主意。那我这就让人往外放话，把声势煽动起来。不过，当初黑盟的那些成员，恐怕也会闻风而来找麻烦，特别是那金银二老，他们忌惮迦南学院，可对我们却是丝毫不惧。二哥，你只管去做，不用担心这两人，其他的事。交给我。萧炎修炼成地印诀第一印开山印，获得另外一张底牌，而黑角域此时却传来了萧门求救的信息。在美杜莎的协助下，萧炎施以手段拉拢黑角域三位斗皇。并让其加入讨伐云岚宗的队伍。对于美杜莎的相助，萧炎表示感谢，而萧家两兄弟亦为即将到来的复仇越发期待。听说这萧门是近期才出现的势力，一出现就入驻封城，来历神秘啊！是啊，这萧门到底什么实力啊？给人一种摸不透的感觉。诸位，在下萧门掌事人萧丽，今日在封城首次举办拍卖会，若有什么怠慢之处，还望诸位担待一下。这就是萧门掌事人，区区一个斗王而已
怎么可能压制得住三大势力？就是一个斗王也敢现身说事，这萧门也太不拿黑脚玉当回事了。黑脚玉可不是一个斗王能说了算的地方。如果光靠你，那这场拍卖会我看也没有举办的必要了。小子。还是让萧门真正的首领出来吧。韩风再怎么说，在黑角域也有着不菲的名声，他的城市还轮不到你这样的小辈做主。赶紧滚下去！你还没有资格站在那里。救命！走吧，下人，别在这儿了。丢人！下萧门地盘上的事，什么时候轮到你们二位来指手画脚？诸位，萧门首次举办拍卖会，可不想多生事端，望各位体谅一二。哼，萧炎，你杀了韩盟主，还敢在黑角域耀武扬威？他就是杀了韩风的那个萧炎，真没想到竟然这么年轻，我还以为至少得是和金银二老差不多的年纪呢。二位，既然韩风死于我手，这座城池自然也就归我了。黑角域本就是个弱肉强食的地方，二位在黑角域多年，想必不会连这个道理都不明白吧？你，这封城是黑盟的总部，韩盟主虽已身亡，但我二人身为黑盟成员，有权收回封城，自然不会任你在此撒野。你萧门最好乖乖撤出，否则就别怪我们手下不留情了。自古以来，成王败寇，韩风战败而亡，黑盟也随之解散。而我作为胜利者接收这座城，是再正常不过的事情。两位若是不满，尽管动手便是。黑角狱中没有公平，只有胜败之分。今日便让我们代替韩风了结仇怨，免得他死了都不安宁。我本不想破坏我萧门首次举办的拍卖会，但你二人一再得寸进尺，就别怪我不留情面了。好狂的口气！今日苏谦以及内院强者未在此处，你也配与我们这般说话？来了，这小子！我们联手将萧门彻底清灭了，封城可不能落在这些家伙手中。这两个老家伙要倒霉了。嗯，麻烦了，让这两位安静一些。金老银老，封城可是黑盟的总部，绝不能落在这小子手中。只要两位一声令下，我们兄弟就立刻动手，保证半天之内肃清所有小物。没长眼睛的蠢货！韩风是死在萧门主手中，他自然有权利接管这座城市，哪轮得到你来指手画脚？<笑>萧门主说的对，即使你干掉了韩风，那封城自然任你处置。我<笑>哎呦，我别出声！哎，这两个老家伙还真是不要脸。既然二位没有意见的话，那我们就继续了。若两位长老还有雅兴
，不妨参加完拍卖会再走。啊，一定一定、嗯！诸位勿怪，先前只不过是一场闹剧而已，接下来便开始今日的正戏，丹药拍卖。多谢了，不要再冷着一张脸了。我知道你答应我的请求，有一些受吞天蟒影响的缘故，绝不会以为你真对我有什么特殊的感情。其实我们之间也没多大的仇恨吧。当初在地底，若不是你当年带走吞天蟒，我就不会有如今的麻烦事，更不会。现在你竟然还敢跟我说，没有多大仇恨。抱歉，但你与吞天蟒同为一体，应该能看到我对那小家伙并无半点怠慢，连半生紫金元这种稀罕物都给他当水一样喝。小家伙，给你紫金元。又是吞天蟒的回忆。你有这拉扯旧事的闲情，还不如赶紧给我炼制复魂丹。约定的一年时间期满，我若见不到丹药，你可不会有什么好下场。头疼了。三弟，拍卖会完美结束，后面我会派人尽快收集起你所需的药材。多谢二哥了。有了这些药材，老实的苏醒不远了。这次唤醒老师，恐怕会有着不小的动静。在这无尽深山中，倒是再好不过。即使动静再大，也会被山风给遮掩。彩铃，麻烦了，不要让任何东西打扰我我萧炎今日便拜你为师，不知你老人家怎么称呼？我名为药老。哎、老师，这药鼎也太破了点吧？你臭小子，这么计较一个药鼎干嘛？对炼药师来说，炼药本身的修为才最为关键。一会儿把它服下。这样，体内的伤势应该便能彻底痊愈了。你这段时间所服用的三文清灵丹药效太强，这般淤积下去对身体并不好。老师
了，老师，终于可以再见到您了。两个月时间了，这种程度的挥霍，你如果继续熬下去，恐怕就得等别人来救你了。怎么，你是在担心我吗？我是担心你死了，那复魂丹恐怕又要落空了。你放心，复魂丹一定会交到你手上的。竟然会与他说这种话为什么还要去救他？这种家伙，死有余辜。是谁？滚出来！哼，美杜莎，你想取老夫弟子的性命，可先要问我老夫同意不同意？是你。没想到你竟然能成功的与吞天蟒的灵魂相融合，看来我沉睡的时间应该不短了
，你也不差，睡了两年反而实力大增，灵魂力量更加强横了。既然你已经融合了吞天蟒的灵魂，为何还留在萧炎身边？我留在这里与你何干？当年萧炎那般如我，你这老家伙也脱不了干系。我没找你的麻烦就罢了，你还敢来管我？好个牙尖嘴利的丫头，老夫我纵横大陆时，你还不知道在哪儿喝奶呢。不过老夫没时间跟你扯皮，等我将这小家伙弄醒后，再找你清算。在美杜莎的帮助下，萧门举办的首届拍卖会完美落幕。得到珍贵药材后的萧炎不惜耗尽所有斗气，唤醒药老，最终严重透支，昏迷过去，坠落悬崖。在美杜莎出乎意料的拯救萧炎之时，药老苏醒，师徒二人再次相遇。到你的不是我，是他，并且我只不过是怕傅魂丹没有着落罢了。没想到这美杜莎融合了吞天蟒的灵魂之后，实力竟然精进如此之大，恐怕就算是现在的我，想要胜他都不会太容易啊！老师不用担心，我和彩铃有一年之约，这段时间内他不会动手的。彩林，我给起的。哟，你个小鬼头，就是鬼主意多。这等心狠手辣的女人都能降服啊？不过还是要小心一些。这女人桀骜不驯，驱使得当自然是绝好的助手。而一旦失利，恐怕第一个就把你给吞了。嗯，为师传你几副药剂。老师，您睡了这两年，实力似乎更为精进了。哎，算不得什么精进，只是恢复了当年的一点实力而已。想要完全恢复的话，怕是得先解决身躯的问题。哎，那陨落心炎，被我炼化了。哼，好小子，就知道你不会让人失望。<笑>老师，那个叛徒。也被弟子给清理了。毒
多谢了，小家伙。只是，那日寒风死后，有魂殿的人现身，将他的灵魂给抢走了。魂殿的人。那恐怕韩风很可能没有真正死亡。老师的意思是，魂殿会助其复活。嗯，不过他已经死了一次，倒不必过于在意。最令人担心的还是魂殿这帮诡异的家伙。现在他们已经知道我的灵魂体在你身上，日后定会派出强者追捕你。哼，兵来将挡，等他们找上门来再说吧。而且我父亲的失踪，也与他们有着一些关系。来了正好。魂师饶命！我与魂殿不顾老人相识。我魂殿堂堂尊者，怎么可能与你这种蝼蚁相识？口出谎言，我不知死活。再加上我这古灵冷火，应该没多大问题了。但炼制躯体的材料世所罕见，所以这事也急不来。需要哪些材料？我如今在黑角域也有了些势力，或许能搜寻到。<笑>这些东西可不是靠人力搜寻就能得到的。好吧，好吧，其实要的也不多。最主要的只是三种东西、啊。第一，生骨融血丹，七品顶峰甚至能够踏入八品之列。第二，七阶魔兽的精髓血脉，可惜想要得到此血脉，便必须击杀一头足以与斗宗强者相匹敌的超级魔兽。第三，一具斗宗强者的骨骸，一些不弱的势力中可能会有。不过，你若敢去动别人祖宗的尸骨，恐怕人家会拖家带口的来找你拼命。哎，这三样东西，嗯，你怎么了？生骨融血丹，七阶魔兽的精髓血脉，斗宗强者的骨骸。哎，这些东西皆是极难弄到手。所以我说你急不来，你能有这份心，我便很欣慰了。了放心吧，老师，我记下来了。日后想尽办法，我也会把这三种材料弄齐全。等你真的炼制出躯体，待我融合后，实力应该会比当年巅峰时期更强。如果真有那实力，就算是去你那小宁有族中为你提亲，他们也会正视于我。都圣级别，他们方才会正视吧。好了，不用想太多。以你的天赋，迟早能够具备配上你的小宁有的资格
。二十岁的斗王强者，虽不敢说独你一个，但也足以傲视无数人了。老师，还有一事。这是，这便是师生丹的丹药和药方，是我二哥偶然所得。你，别告诉我你二哥吃了这丹药。当初我二哥以为我身似寒风之手，为了给我报仇，便服用了此丹，透支生命，成为斗王。如今，只剩一免寿命。怎么这萧家的崽儿们都这副德行？老师，难道这师生丹就真的没有办法解开了吗？万物相生相克，有毒药便会有解药。虽然我没有绝对的把握，不过也可以试试。那便劳烦老师研究一下这东西了。嗯，事情也交代完毕了，赶紧安心休养吧。是生丹呢、啊，想要找到解开的方法，谈何容易？这老师可当的不轻松啊。最近可见过萧炎？自从拍卖会结束后，就没见过那家伙露面了。莫非他已经不在丰城了？不在最好，整个黑小玉最不待见的就是他。要不是萧门突然冒了个萧炎出来，丰城现在早被我们牢牢握在手里了。你们说，萧炎这么久没出现？是不是出了什么问题呀、啊？黑角玉这么乱，哪天没了个斗王？嗯恢复实力了吗？看来不仅伤势痊愈，还有这些精进啊！从天分练气塔出来也有好几个月了，若还停滞不前，可就没有资格回加马帝国了。加马帝国，没想到一晃眼就离开三年多了。是啊，又一个三年。第一个三年，受了纳兰嫣然的退婚之辱。第二个三年。又被云兰宗追杀的犹如丧家之犬一般。不过，第一个三年之辱，我已经彻底讨还。这第二个，或许也不远了。打算什么时候回去？快了，这次回去，我会带上不少在黑角域中结识的强者，一举倾覆云兰宗。这次，不能再出半点意外。小丽兄弟，当初我们约定会随你们去一趟云兰宗，可那云兰宗是有着斗宗强者的，若是没有萧门主以及那一位跟随，我们可不敢去呀、啊。萧炎已经三个多月没露面了，什么联手攻伐云兰宗，莫不是消遣我们三人的玩笑？嗯，这黑角域太过混乱。
，而且如今风尘如此招人注意，这萧门主出门在外，可别是出了什么岔子呀！以门主的实力，还轮不到几位操心。<笑>怎么，三位是对当初的约定还有些疑问？若是有的话，直接与我说好。哎呀，萧门主别误会，我们今天只是来寻萧丽兄弟商讨联手之事的。嗯，既然三位还有合作的意向，那就请做好准备吧。两个月内启程前往加马帝国，事成之后。黄吉丹，我萧炎会双手奉上。好，那一切便依萧门主所言。好你个小子，可算回来了！封城的烂摊子可把我给折腾惨了。二哥，做好准备吧。或许这两月中，我们便是得回加马帝国了。嗯，好。这一天等太久了，嗯，我接下来还要去内院一趟，召集人手的事，便交给你了。嗯，哇，内院什么时候来了这么位大美人啊？身材太好了吧？哎，他身边的臭小子是谁？他好像是旁门的首领萧炎。萧炎，内院英雄，难怪两人如此般配。原来是美人配英雄，我们还是赶紧走吧。走走走。走。进来吧，大长老。啊，大长老，您先别急，我和他之间的事暂时解决了。你这小家伙，一离开便是几个月，这种行为简直能让我给你颁个不良学生的称号了。怎么，这次回来又有什么打算了？大长老，两个月内我就要回加马帝国了，到时还望大长老能照拂萧门一二。你这小子！竟然要我一个内院之人去帮你照看黑角玉的势力。不过以学院的实力，顺手照看下倒也并不麻烦。萧炎在此，先多谢您的关照。嗯，碍于迦南学院在大陆上的特殊身份，所以在云岚宗的事情上无法给你太大的帮助。萧炎不是不明事理之人，大长老帮我的已经够多了。不过一些人虽名为内院长老，可依然是自由身，比如林燕他们这种，他们私下要做些什么，内院也不会多加干涉。云岚宗在加马帝国根深蒂固，那云山也是货真价实的斗宗强者。若是一个大意疏忽，怕就再也没有了卷土重来的机会。一切小心。小子明白了。多谢大长老。得知两年时间内，萧炎不仅炼化了陨落心炎，还首任叛徒韩风，药老既欣慰又感动。而带走韩风灵魂的魂殿，不仅一直在追捕药老，还与萧炎父亲肖战的失踪有关。不管是云岚宗还是魂殿，萧炎不会放过任何一个敌人。那么壮大自己的势力则至关重要。为此，萧炎拜托苏千大长老，带他重返加马帝国后，照看萧门，巩固他在黑角域的势力。接下来你要去哪里？我还以为你一直要当哑巴呢
我们先回盘门一趟吧。大陆，你终于回来了！大家都好久没见到你了。就是，你都想死我了。我看着呢，终于回来了，头。抱歉，抱歉，这段时间有事，没能进到门主之子。这次回来，我会亲自炼制丹药送给大家。你这家伙，一回来就搞出这么大的动静。我有事告诉你们。再过一两个月，我要回加马帝国。啊，这么快？嗯，嗯，事情我都准备的差不多了。萧家幸存的族人还盼着我回去，不能再拖了。我跟你一起去。我也去。此行非常危险，云岚宗的实力可不会比寒风他们弱。而且你们都走了，盘门怎么办？<笑>别人怎样我不管，但我可是早跟你说好了，你要回加马帝国，我就跟你去闯一闯，见识一番。你的实力我倒是放心，而且你在盘门也没啥用，一起去也行。嘿，哼，你，你这家伙！什么叫我也没啥用？那我呢？啊？这个家伙都能去，难道我不行？你是不是不想给我炼制化形丹了？你这骗子，找打是不是？你真要去也行，但一切得听我的，不然我就把你送回来。才不怕你呢！你们应该都知道，我在黑角域创建了个叫萧门的势力。今后盘门学院如果毕业了，你们可以介绍他们加入萧门。可萧门是黑角域的势力，学院对那边一向很忌讳。我就是希望萧门多吸收一些盘门人才，扎根在黑角域，日后能缓冲黑角域和学院间的紧张关系。这个想法我已经跟苏谦大长老说过了。等我离开后，你们可以先去帮我管理盘门。顺便了解一下萧门。行，你是头，听你的、嗯。好了，我该去给盘门兄弟炼药了。心思在这里比试啊！你们经常挂在嘴边的那个人回来了。萧炎，头就是厉害，这么快就练好了这么多药。是，而且品质还这么好。多棒的！内院炼药第一人，那可不是说着玩的。好了，时间不早了，今天就给大家炼药到这里吧。走吧，萧炎，来打一架。打架？你确定？我可不想挨揍，想挨揍的另有其人。看看，嗯，另有其人。我有招。就你一个，还有我林修阳。原来是二位长老。这两家伙听说你回加马帝国很需要帮手，就放话了。你若能打败他们。他们就跟你去见识下云岚宗，那就先谢过二位长老了。先别忙着谢，打赢了我们再说。我要味渐浓啊！小炎，要像朋友一样，狠狠的揍他们一段。朋友，一段，还要揍一段？你们这两家伙，其实我早就想狠狠的扁一顿了，只是以前没这个本事而已。哇，徒儿真要一人对战两名斗王长老啊！又能看当年强榜上最强三人交手了，还是一对二。头要真赢了，那将在内院创造一个无法逾越的记录了。哦、是啊，萧<笑>炎，这次可不要留手哦
我与柳晴也会全力以赴的。打败我们，我们就是你的帮手。十招之内，我就让你们乖乖的跟我回加马帝国。啊、十招，我、哦、这是认真的吗？是啊，他们这么厉害的，够狂妄的，那就来吧。很好。强者做朋友，就是这么刺激。第一招。第三招，太厉害了！再来。三千雷动修炼到此等地步，现在可以谢谢二位了吗？<笑>你别看啊，他们平时傲得很，其实像我一样，也把你当做值得一交的朋友。<笑>胡说，我可是一直把萧炎当朋友，傲得很的，是这家伙。就是开山印嘛，不愧是地阶高级斗技，就算是你那小女友族中，也不是什么人都能修炼的。唉，可惜，萱儿给的地印诀卷轴中，只有两种手印。知足吧，小子，这套地印诀若修炼到极致，都能媲美天阶斗技了。他能给你其中两印，怕也是他的极限了。嗯，不过我虽然实力大涨。但云山肯定不是原地踏步，而且元兰宗若与魂殿勾结，我必须做好老师无法帮忙的准备，要在非常之时，有独立击杀云山的力量。你若将第一印诀第二印袭会，就有绝对把握。我，我连第一印都未能彻底掌握，何况第二印要达到斗皇级别才能修炼？那只能融合三种异火，施展佛怒火莲。不过这难度不会比修炼开山印低。我试试。比
想象中的还难。这倒是意料之中，把三种异火融合起来，莫说现在的你，就算是巅峰时期的我，恐怕也是难以办到的。不试试怎么知道能不能行？继续。时间了，继续。这么多天，终于有点进展了。这么快就要走了？嗯，二哥那边准备的差不多了。这些年承蒙大长老照顾，此恩此情，小爷莫齿难忘。小家伙不用客气，此行小心。你那萧门，我会派人去帮忙照料的。嗯，诸位，三年情谊，萧炎不会忘。日后若有需要帮忙之处，只要我萧炎还活着，尽管来加马帝国找我。你这话说的。很像黑小玉那帮家伙的口吻呢。小爷，等我有虎家突破这斗王，便去加马帝国助你一臂之力。到时候我们不醉不休。萧炎，在外一切当心。加油啊，萧炎堂哥，你是最棒的。等我将加马帝国的事情解决了，就派人来通知你们。可以走了吗？诸位保重，今日就此别过。嗯。嗯大长老，萧炎这次能成功吗？哎，难说。玉兰宗毕竟是斗气大陆西南数得上的势力之一，萧炎这底子还是太薄了。哼，不过我还是相信萧炎，他可是会创造奇迹的人。萧叔叔当年一直相信你会是萧家最有出息的人，现在我也相信。二首领，萧门人马已经聚齐，加上我们三兄弟，共有八名斗王强者，其余基本都是斗灵巅峰强者。天音宗、罗刹门，还有狂狮帮卫和还未到。哟，萧小哥还真是心急呀、啊！莫非是急着想见我吗？<笑>人家这不是来了吗？小小哥还真有本事，才一个月就召集了这么多强者。哼，凭我三弟六品炼药师的身份，想招揽一些强者并不难。对了，萧门主呢？还没来吗？萧门主可是正主，他怎么能迟到呢？嗯，劳烦诸位久等了。
准备重返加马帝国的萧衍，将萧门托付给虎家和吴昊等人。前来联手挑战的林修雅、柳晴被萧炎十招内打败后，决定追随他一同返回加马帝国。萧炎冒险融合三种异火，终有小成，这也让他对击败云山多了一份信心。小燕子，你终于来了。二哥，他们你应该都认识，也要陪我们回加马帝国。那太好了，多谢各位。三位能如约而来，萧炎十分感谢。不过此行危险万分，与云兰宗交手时，还请三位全力以赴。萧门主，请放心。我们现在可是同一条船上的，造船同尘的傻事绝技干不出来。这样最好，事成之后几位的报酬，萧炎定当悉数奉上。那就先谢过萧门主了。还在生为师的期，老师，今日怎有空来这禁殿？云儿，你这脾气什么时候才能改一改？为了一个萧家，便忘了我对你的栽培吗？老师多年栽培，云云自然谨记在心。但一个小小的萧家，您何必对他们？这便是彻底与萧炎不死不休啊！不过是个有点天赋的小辈而已，还能让我云山如何记得？况且这小子三年都杳无音信，怕是死在哪儿了。我本以为你已经将他忘记，准备让你重登宗主之位，现在看来你还是忘不了他。那萧家，我是绝对不会放过。很久之前我便接到消息。萧家残党就在米特尔家族庇护之下。这一次，我要他们在加马帝国彻底灭绝。老师，您要动米特尔家族，您就不怕会引起其他势力不满，让云兰宗成为众矢之的吗？哼，一群跳梁小丑而已，哪儿有这个胆量？他们若敢妄动也好，我正好大清洗一次。老师，您再执迷不悟，云兰宗迟早会毁在您手上的。放肆！你现在竟敢如此与我说话！云兰宗不会在我手中覆灭，相反，我会把他带到一个历代宗主都未曾达到过的高峰。还有，你最好将那小子忘掉，就算他还活着，你们之间……也绝不可能。
亚飞，什么事让你这么急把我们都叫来？我刚收到情报，云兰宗最近异动频频，似乎已经发现我们米特尔家族在庇护萧家族人。啊，他们想对我们动手吗？他们的动作极其隐秘，若非我在云兰宗安插了眼线，根本觉察不到。目前只能说，很有这个可能。云兰宗是加马帝国最强势力，加上有云山在，果真对米特尔家族动手。其他势力若选择明哲保身，到时候米特尔怕是要独立应对。不管怎么样，家族都得全面加强警戒，做好应战准备。好，我等下就去安排。还有你们萧家族人，从今天开始，尽量少外出，以防不测发生。抱歉，我们把米特尔家族拖下水了。你就当这是老夫的一场豪赌吧。哦，海老是赌我三弟一定能够归来，并成功打败云兰宗吗？哼，我相信海老离营的那天，应该不会太远。小家伙，我也相信你会以强者之态。回归家吗？二哥，到哪了？啊，刚到一个叫万岩的小国，在一个月左右，应该就能到加马帝国了。这一路没有惊扰到沿途的势力吧？我们一路匆匆，没惹任何麻烦。嗯。哎。怎么这么安静？子言呢？那丫头啊，嫌船上无聊，拉着彩铃往前飞去了。没那家伙在耳边吵吵闹闹的，反而觉得不习惯。说来也奇怪啊，彩铃的女人凶巴巴的，对子言却不错。这段时间两人经常一起出去玩，感情挺好的。他们的本体都是魔兽，可能因此惺惺相惜吧。而且子言那跳脱性格，又刚好跟彩铃互补。姐姐，我打探清楚了，这个藏宝洞的主人啊，他是一方势力的大宗主呢，实力达到斗宗级别，不过却是个贪婪的家伙，最大的爱好就是去各地劫掠和搜刮绝品药材，他怕别人也打他这些赃物的主意，就把他们啊藏到这个荒山野岭，以为没人会发现，嘿，没想到老远就被我闻出来了，只要我把里面的药材弄到手，就可以让萧炎多给我练些丹药。不过守门的六阶魔兽有点棘手，解决六阶魔兽倒不难，不过动静太大，引来不必要的麻烦，那小子又要啰嗦。嗯，哎，彩铃姐姐，我有办法。这倒是个法子，但那可是相当于斗皇的魔兽，你会不会？嘿嘿，我以前没少跟这种级别的魔兽交手。现在还不是全虚全眼的。好，那你小心点。可惜还不够强。破
ba ba ba. If you are a monster, I won't hurt you. If you are a monster, you can go. Go ahead. Zuyan, take this. Mother, take your hand. The water is still in it. That's the servant of the servant. I was able to kill you in the dead sea. Oh, it's all right. The servant will not be able to kill me. Hey, little girl. You're not a monster, are you? 干嘛要给人当看门狗？像我们这样自由自在的不好吗？你以为我不想？看那混蛋宗主在我身上加了这道封印，叫我给他看守山洞，我能怎么办？横兽都是死，我必须将功折罪，把东西还给我。宗主的东西都是抢来的，活该被你们拿走！啊、我再也不用给他卖命了，啊、哈哈自由了！啊，没受伤吧？我要是能像彩玲姐姐那么厉害就好了。你有无限的潜力，只是被困在这具人形身体里，实力发挥不出而已。嗯，没事，等萧炎给我练出化形丹。我就可以恢复本体了。哎，吃管萧炎炼的药，这果子真难吃。那家伙答应的事，谁知道几时能兑现？姐姐怎么不相信萧炎呢？我觉得他人很好啊。嗯，姐姐，嗯，走吧。全返回了。你们俩去哪了？好浓的药材气息。你这鼻子比魔兽还灵嘛？那，这些你都收着。除了给彩玲姐姐炼药外，其他的多炼这些药丸给我，不能全吞了。啊，这
，这是玉龙弦，启寒灵芝，你们从哪弄到的？嘿嘿，当然是从一个宗门的藏宝洞里了。藏宝洞？你竟然带他去偷药材，你知不知道？这可能会给我们招来不必要的麻烦。有问题我自己会解决，我可不想等到炼制复魂丹时，你有时候药材还没整齐。你，哎，小雨，你放心了。彩铃姐姐一直记得你说过不能惹麻烦，所以都克制住，没搞出大动静、啊。我可不是为了他。你们以后没我允许，不准离开。啊，姐姐，哎呀，姐姐，别生气了。二哥，我们加快速度吧。嗯。为了向云兰宗复仇，萧炎带领一众强者踏上了重返加马帝国的归途。而云兰宗内，被软禁的云韵试图说服云山放过米特尔家族和萧家，可蓄谋已久的云山又岂会理睬？历经两个月的颠簸，萧炎终于抵达加马帝国的边境——镇尾关。加马帝国，我萧炎回来了。哎，到了吗？啊，太好了，终于可以下船了。诸位，加速！萧炎子，飞了两个月，第一次见到你这么激动。当年我被云岚宗追杀，就是从这里逃出的。不知如今的加马帝国。还有几人记得我？镇鬼关一别三年，城虽未变，但人事想必已经全非了吧？啊，感觉不对。城中有打斗气息。这个吓唬我，我敢这样做，自然是有人支持。我劝你乖乖把兵权交出来，否则今日这城主府将是你的葬身之地。哼，凭你这斗灵巅峰实力，也想杀我？刚突破到斗王阶别，就这么嚣张啊！云帆长老，此人便拜托您出手了。云兰宗的长老，穆铁统领，你穆家也是帝国三大家族之一，若是投靠我云兰宗，保你日后飞黄腾达；否则，今天便是你的父王之日。哼，云兰宗叛国，必遭不耻。我穆铁乃帝国之将。降了你们，别说外人，我都瞧不起自己。食国之路，就应该为国尽忠。今日就算捐躯在此，
，也不能让云兰宗轻易把这镇鬼棍夺去。既然你执迷不悟，老夫便成全你这份愚忠。哈哈哈离开三年，没想到云兰宗竟已如此嚣张，这野心还真不小啊！妈，在加玛帝国，还有人敢这样把云兰宗？斗王、斗皇，还有斗宗，这般恐怖的阵容。这些人究竟什么来头？不知来者何人？老夫云兰宗长老云帆，密宗宗主云山，不知各位是否耳闻？云山，何止听过，我与他还很熟。是萧炎，你还活着？萧炎，他还没死。哼，云山老贼不死，我当然要活着。萧炎，莫铁大哥不必紧张，当年放生之恩，在下一直铭记。少则两年，多则五年。我萧炎就会回来。穆铁统领，这份情，日后我会还给穆家。萧萧炎，你你真的回来了？云兰宗弟子听令，宗主有令，见到萧炎，格杀勿论。身后那些没有出手的超级强者，这家伙短短三年居然有了如此大的势力！啊，这是什么？混蛋！你敢擅自调动军队？为了今日之事，我可是做足了准备。小子，今天来了就别想走。哼。跟我来。云帆长老放心，今日他们翻不起什么老客。怎么回事？这小子还有别的帮手。回来找云兰宗算账，不多带点人手怎么行？小燕子，外头都搞定了。啊、云帆长老，我们我们怎么办？蒙利，我拖着他们，你快回帝都，把萧炎回来的消息告诉宗主。是。
吧。好可怕的复活！就这速度也想跑？三星斗王而已。说让你逃掉，我还如何跟云山了结恩怨？小爷，你若敢杀我，云山宗主定不会饶你。云岚宗毁我萧家，这些仇，我会一笔笔的加倍偿还。云山老贼，迟早也会轮到他。啊！啊啊啊穆铁大哥，当年之事多谢了。啊，萧炎兄弟不必客气，今日多亏你们出手相助，不然真要让云岚宗阴谋得逞了。想不到云岚宗竟想染指帝国军务，看来我三年未回，加马帝国变了不少。穆铁大哥，能否与我说说如今国内情况？你们先喝茶，这些事一时半会儿也说不完。这几年帝国可是被云岚宗搞得乌烟瘴气，事情得从萧炎兄弟离开后大约半年左右说起。当时云岚宗突然一改往日作风，开始大肆招收弟子，还将门下弟子暗中分派到全国各处要镇。皇室和三大家族虽知此举包藏祸心，但位于云山的实力，没人敢说什么，这让云岚宗越发嚣张了。竟干出了剿灭你们萧家的勾当云帆那边可有消息？回禀宗主，目前尚无消息传来，想必是在等待时机。不过一个镇鬼官竟是如此拖拉，马上传信给他，五日之内必须拿下。是。等其他要镇也拿下，我们就能彻底掌握加马帝国，到时候。这斗气大陆西南域就没有势力能与我们抗衡了。嗯，那件事准备的如何了？回禀宗主，人手已经准备完毕，只待宗主一声令下，便可直入帝都，将那米特尔家族连根拔起。不过海波东乃斗皇强者，单凭那些人手，怕是……嗯，我自有安排。你们马上去集结人手。这次，我要米特尔家族从帝国彻底除名。是。嗯。哦，哦，对了，穆铁大哥，米特尔家族现在怎么样？说起米特尔家族，自从藤山把家主位置让给亚飞后，短短两年多，就让米特尔家族跃居三大家族之首。如此本事，当真是帝都翘楚，不让须眉啊！想不到，亚飞姐都成了米特尔家主了。萧炎日后再回加马帝国
，此行定然百倍偿还。亚飞姐，告辞。穆铁大哥，我听云兰宗那些人称云山为宗主，原来宗主不是云韵吗？云韵宗主在萧炎兄弟离开后不久，就被卸去宗主之位了。啊啊！三弟，没事，只是没想到云兰宗内部会发生这种事。云兰宗会变成今天这样子，都是云山一手造成的。可以说，云山已成为帝国最大的威胁。听族中长老说，他迟早会对三大家族动手，很有可能先拿米特尔家族开刀。为什么？其实。海波东还有米特尔家族帮萧炎兄弟和萧家逃过云兰宗追杀一事，在帝都已是公开的秘密。以云山的小肚鸡肠，要动手肯定是拿米特尔家族开刀。这么说，我们得尽快赶回帝都才行。穆铁大哥，多谢你告诉我这么多情况，日后若有事，只管来寻萧炎。二位兄弟。此去地毒，多加保重。保重。保重看来，地毒这是要变天了。在云山的带领下，云兰宗终于露出嗜血的獠牙，毫不掩饰其吞并加马帝国的欲望。为彰显云兰宗无人能及的地位，云山派出弟子，将代表皇室驻扎云兰山脚的军队残忍屠杀。随后，云山更是以米特尔家族收留萧家为由，大举进攻米特尔家族的拍卖场，而这。仅仅是云山吞并整个加马帝国的第一步。他们进展如何了？魂殿秘术让这两个斗皇的实力得以再次提升。云山，这次你绝不能再放过萧家任何人。云都，云刹，多谢宗主栽培。你们二人马上出发，加紧将米特尔家族清除了吧。切记，要把萧家残党搜寻出来。若有势力不长眼敢插手，那就一并除了。是，宗主。啊，希望这次你不要再让人失望了。你们魂殿到底要从萧家找寻何物？问的事情，还是不要问的好。知道了对你没什么好处
帮小贾，袁兰宗又怎会对我们米特尔家族下手？看，得罪了袁兰宗，就是这番下场。两位长老，都什么时候了？说这些有用吗？米特尔家族的祸事，因我萧家而起。你们将我和萧家一半族人交出去，云兰宗想必会就此罢休。只要能给我们萧家留一些血脉，就够了。年纪不大，却有绝对理智。萧家有此人才，不愁不兴旺。只是可惜了。哼，云兰宗对我们出手。难道只是为了萧家吗？之前我就联系过皇室、纳兰家族和穆家，可他们……放心，拼了这条老命，老夫也会保你们无恙。海老，您还在等我三弟回来？我对那小子有信心。萧家余孽，奉子，灭族之时就在今日。两个洞房，唐山、亚飞，你们带人拦住其他人，他们就交给我。亚飞，你带着萧鼎去守住内院，这里若是被攻陷了，你们便是萧家人最后的防线。是。云兰宗，和你们拼了！海波东，不要再负隅顽抗，凭你一己之力，还想力挽狂澜不成？识相点，交出萧家残党！云都云刹竟然也进入斗皇级别，不过他们的气息并不稳。难道云山用了什么秘法？海波东，今日你究竟教不教人？云山这些年的所作所为，丢尽了历代云兰宗宗主的脸。想让米特尔家族屈服，云山他不配。云兰宗众弟子听令，血洗米特尔家族。家族的忍耐已经到了极限，抱歉，我们只能奉命行事。好，今日就算我米特尔家族难逃大难，也要让你云兰宗伤筋动骨。海波东，云山宗主对我们有再造之恩，他要铲除米特尔家族，那你们就必须死。何必与将死之人废话？
不出手吗？妖夜，你也知道，云兰宗如今的实力，若是惹怒了云山那家伙，可太爷爷，云兰宗的野心绝不会止步于米特尔家族。我们现在不出手，做事米特尔家族被清除，日后恐怕皇室。云山已是斗宗、嗯，再看看吧。父亲，再不出手。嗯必须到。萧家最后的防线，想伤害我的族人，除非他过我的试试。
宗之事，也敢管？找死！快躲开！他究竟是何人？还请报上名来。哼，三年不见，没想到云兰宗最擅长的事，仍是以毒欺首。这位朋友，不要以为我们四人奈何不了你，你便可肆意妄为。在这加马帝国，还无人敢挑衅我云兰宗。哼，藏头露尾，鬼鬼祟祟的，可不是高人所为。三年了，云兰宗，萧家萧炎回来讨债了。萧、啊、炎，你还真是上赶着来送死。为首任云山，我怎么会轻易死去？哼，王望的小子，要对付你，何须宗主动手？我们早就防着会有不开眼的家伙碍事。哼，萧炎，小心点。山准备在云兰宗给古河和云韵办一场婚礼，那两日之后，便是云兰宗的决战之时。不说斗皇强者，但是那云山就不好对付。云山，希望这次你可千万别让我失望啊！你若真的死于云山之手，我会感谢的。诸位，莫要以为是萧炎求着你们好。吉时已到，大婚开始。三年前的恩怨，啊、便在今日了结吧。萧炎记了三年，那就一招解决了你吧，风叉炎罡。去吧，啊，魔怒火莲。萧、啊、炎、嗯啊，你真的要赶尽杀绝？那我萧家的血仇，谁来还？那就让我来还。风之极，陨杀。今日定要将你钱拿回魂殿！哼、啊！小医仙，为什么要发动这场战争
。你认识的小异仙已经死了，现在的我是独宗宗主，天独女。我的好师弟，你体内怎么没有那个老家伙的气息了？父亲，老师，我小叶不会让你们失望的。云刹和云都两位斗皇率领云岚宗众弟子们杀入米特尔家族，逼迫他们交出萧家残党。义无反顾的米特尔战士们在海波东的带领下誓死抵抗。海波东虽强，但仍无法挡住两名斗皇的联手攻击。危急时刻，一位神秘火焰人出手救下海波东。当火焰散去后，众人这才震惊发现，竟是时隔三年再次出现在加马帝国的萧炎。真没想到，他竟然还真的回来了。<笑>云兰宗的野心，怕是没那么容易实现了。妖一，今日过后，加马帝国与云兰宗一战是迟早的事，与萧炎多接触，务必让他对我皇室有好感。是。太爷爷，我建议现在立刻调动军队驰援米特尔家族。现在出手虽晚，算不上雪中送炭，但总比事后再示好更有诚意。嗯。那么多斗王，小野，这些都是你的人。嗯，我不过是以其人之道还治其人之身罢了。两名斗皇，七名斗王，很好。没想到刚一回来，云岚宗便奉上了这般大礼。客气的收下了。你想干什么？哼，一个不留。是是。萧炎，想要将我们一口吞下，就怕撑死你。云岚宗弟子听令，拼死一战，就算凭着最后一人。要将那米特尔家族给我耗成废物！你们的对手是我，二哥，跟我来。飞姐，三年不见，越发漂亮了。你还舍得回来、啊？这三年为了萧家，辛苦你了。嗯、啊，对了，你大哥在那儿。大哥，大哥，你的腿。哥好小子，可算是回来了。大哥没事，不过是腿中毒瘫痪了而已，手和脑子都没事。倒是你小子，怎么短短两年时间，竟然晋级至斗王阶别？这当然是三弟的功劳，不然以我的天赋，最多也就斗灵而已。大哥。这些年，苦了你了，苦的不止我。这三年你又何尝不是？父亲说的对，你
你就是萧家和父亲的荣耀。大哥，以后我们萧家不会再受任何屈辱了。嗯。亚飞姐，让你的人退后，这里就交给我吧。快撤！请范提特尔家族者速速退去。该叫你严萧先生，还是萧炎先生？妖夜公主来了。亚飞姐，抱歉了，本想尽早赶来，不过调动兵马耗费了一些时间。嗯。萧炎先生，我代表太爷爷。抱歉，现在没时间与妖夜公主叙旧。大哥，亚飞姐，我先过去看看。Yeah! <laughs> 
这股气息，怎么可能？禀宗主，云府等七名长老的魂牌，刚才突然全部爆裂，怕是凶多吉少了。云都云刹两名斗皇也陨落了，怎么可能？那可是两名斗皇强者，还有九名斗王呢。这帝国之内，还有哪方势力有本事吃掉他们？绝不可能是米特尔家族。是啊，难道是三大家族和皇室联手吗？哼、嗯，是萧家那个不要命的回来了。啊，萧炎？怎么会是他？他还敢回加马帝国？他不是死了吗？就算还活着，也不可能斩杀云都长老他们呐。从先前那股气息来看，他至少也有斗皇级别。当年本宗太过小看他，让他给逃了。这一次，定要斩尽杀绝。传令下去。从现在开始，云岚山进入最高警备，任何私闯者杀。是。本宗要杀他，易如反掌。等我将他擒住，会让他试试生不如死的滋味。我不管你与他之间的恩怨，这小子回来的正好，免得我们还要去黑角域寻他。不过，听说萧炎体内有着药尊者药尘的灵魂体，到时候药尘就要跟我来对付。你只管擒住萧炎。放心，我会把萧炎的斗气废掉，再交给你处置。最好不要擒敌，不然下场恐怕会格外凄惨。小子答应你老的报酬，护灵子丹，他能让你恢复巅峰实力，还请见谅，这枚丹药拖欠了三年。这一天我也等了三年，亏你小子还记得除了这次被杀的云刹和云都，云岚宗恐怕至少还有不下三位斗皇。经过探查，云岚宗内有着别的神秘势力，或许这便是他们强者众多的原因。魂殿。除此之外，最头疼的还是云山。光凭我们这些斗皇，恐怕……光凭斗皇。确实不能掀翻云兰宗。哎，这里好像没有草药呀、啊。美杜莎女王。我，不准再偷拿别人的药材，否则马上把你送回去。刚才你们打得激烈，我便带着紫妍到处转转，偶然间发现了些好东西。
。抱歉了，海洛，他们俩竟然将主意打到米特尔家族身上来了。没事，既然喜欢，那便送给美杜莎女王。小子，你有了美杜莎这张底牌，那云山不足为惧。这尊大神太难行动了，还是别对他抱太大希望。云山我会来出手对付，至于他吗？看他心情吧。既然要对付云兰宗，那这几日我们尽量与纳兰家和穆家，以及炼药师工会和皇室取得联系。尽可能邀请他们联手，毕竟砝码、嘉庆天实力都不俗，我们几人联手对付云山，比你的成功率还是大一些。三弟，海老的建议不错，想要清除云兰宗，光凭你的人手还远远不够，联手更为妥当。小野，你与云兰宗的恩怨。打算如何了结？不死不休！我要云兰宗在加马帝国彻底消失。强势回归的萧炎以雷霆手段震慑进犯的云兰宗弟子，就连云兰宗的斗皇也陨落在萧炎手里。彻底解决了米特尔家族危机后。萧炎见到了萧家仅剩的族人，立誓定会让云兰宗血债血还。萧炎与云兰宗的仇恨，唯有彻底清除云兰宗，才能化解。帝都的几大势力均已联系好了，炼药师工会一向自诩中立，便定在那里与他们商讨吧。短短一日。海老就将商议大事安排妥当，辛苦了。这些不算什么，但要清除云兰宗，必须要解决一人。谁？丹王古河。丹王古河，六品炼药师。若是他要帮云兰宗，恐怕光是帝国十大强者，他就能招来五人以上。尽快通知下去。是是。海老，萧、嗯、炎，嗯，看来你们已经准备好了。怎，怎么了？只是想到了三年前，我萧炎不会知恩不报。当年你和海老舍命相救，此情定会百倍偿还。亚飞姐，你的任何要求，只要我能够办到，就算你要当女皇，我也定会鼎力相助。姐姐对女皇可没兴趣，倒是这次会谈，帝国几大势力都会到场，你可要小心应对。小严、嗯，萧炎。这位是一个朋友，你叫他彩玲便好。原来你就是彩玲小姐，果然貌美非凡，难怪会在萧炎弟弟身边。亚飞姐今日怎么有点奇怪正事不办，在这里啰嗦什么？啊，我，亚飞，今天家族所有的拍卖场将再度开启，这事儿还需你去盯着呀。嗯。小家伙，这次的商谈可别意气用事，能拉拢一个帮手就算一个。
，如今你身上可不仅仅挂着萧家的命运。别忘了，你还欠姐姐一个承诺。你们先忙，我这里一有云兰宗的消息，便会立刻通知你们。辛苦雅飞姐了，我们走吧。炼药师公会，你自己去吧。啊，这女人今天怎么阴阳怪气的？不是说好了去炼药师公会吗？女人都喜欢吃醋。走吧，去见见那些老熟人。嗯。你先去工会大厅，我要去准备点东西。嗯。老板，这些都给我包起来。好嘞。便宜点喽，我可是老主播。不行不行，现在地图乱成这样，这好东西只有我这儿有。五百金币，爱买不买？在人啊，这个价格谁会买啊？嘿，你不买，有的是人买。一个云兰葱。让中立的炼药师公会也不太平了。您贵为公会长老，想必不会跟我这个小辈一般见识吧？晚辈已经先跟店家定下了这枚冰火蛇灵果，您何必自降身份，横插一脚？雪妹，哼，这交易区的买卖本就是不分先后，价高者得。我出五万金币，除非你出的价更高，不然。这便是我的。呃，二位能看中这枚冰火蛇灵果，是小店的荣幸，可千万别因此伤了和气。这丫头是谁？竟敢跟炼药师公会的长老争？是啊，这位副言长老可是五品炼药师，这五万金币可不是小钱啊。是，我出十万金币购买这枚冰火蛇灵果。是他很好，你怎么回来了？赶快离开这儿吧，云兰宗还没事。哪里来的暴发户，想移植千金博美人像，也别糟蹋了这药材。既然是价高者得，那我出十万金币。这，这，你的老师是谁？怎教你如此没礼貌？没想到如今炼药师公会的长老。不仅仗势欺人，还倚老卖老。牙尖嘴利的小子，今日我便代替你老师教导你，什么叫尊师重道。堂堂副长老竟然不顾身份，对一个小辈出手。这位副长老可不仅是五品炼药师，更是斗王强者。这年轻人，啊，是他。嗯嗯嗯混账东西！我的老师，你还没那资格来代他教导。法马会长，戏看够了吧？再不现身，只怕工会今天就要少一位五品炼药师了。萧炎小兄弟，好久不见。没想到短短三年，萧炎这个名字便这般响亮了。难怪当年老师说他日后的成就必定不凡。你放心，今日之事，老夫定会妥当处理。人已经到齐了，大家都在大厅等着你呢。嗯，那走吧。我还有事，先走了。替我向弗兰克大师问声好。诸位，三年不见，可都还好？萧炎小兄弟，没想到三年不见，你便有了这般实力，真是令老夫惊叹呢、啊。家老风采依旧。
小严小兄弟，快请上座。这家伙是怎么修炼的？实力提升竟如此之快。今日请诸位一叙，所谓之事，想必大家也都清楚。那我就不绕弯子了。云岚宗灭我萧家，此乃血仇，不可不报。我萧炎与云岚宗，自然是不死不休的局面。可对付云岚宗，也并非我一家之事。今日召诸位前来，便是想与大家联手，清除云岚宗这帝国毒瘤。云岚宗如今的确很强，不过这似乎与我们并无太大的直接冲突。我回来时途经镇鬼关，恰巧碰到了云岚宗的长老欲夺统领之位。若他成功了，恐怕这些帝国军队便会沦为云岚宗麾下。怎么可能？现任镇鬼关统领名叫穆铁，恐怕一两日后便有消息传来。以云岚宗的野心和势力，既已对皇室出手，诸位，你们还能够独善其身吗？所以叫大家前来，无非是给诸位加把火。如今的帝国局势已不容许什么中立。我既然要和云岚宗决一死战，那就绝不容许出任何岔子。在决战之前，诸位得给萧炎一个立场。米特尔家族会站在萧炎这边，因为老夫知道，投靠云岚宗不会有什么好下场。毕竟现在的云山，萧炎先生，不知道您对此战有几分胜算？胜负五五之分。虽说你这次带来不少斗王强者，可云岚宗的实力远不止于此。不说斗皇强者，但是那云山就不好对付。斗皇强者，我自然也有；斗宗强者，当然也有。斗宗，斗宗，斗宗，斗宗。老师，您怎么出来了？若是当初没有退婚，反正迟早会被人知晓。除了雷都沙之外，萧炎竟然还有斗宗老师。还好我们站在了萧炎这一边。你便是当年那个小炼药师吧？我还记得你，多年不见，你倒也有些本事了。您，您是当年那位老先生？当年我游历大陆时与他偶遇，见他有些天赋。便兴起点拨了一下。啊，先生点拨之恩，法马誓死难忘。这老者究竟是何来历？好了，你们还是谈正事吧，我就不多叨扰了。不过我这弟子所言不假，生死决战之前，诸位可要想好立场啊。大家可想好了？先生对我有恩，萧炎小友既然是先生的弟子，那炼药师工会定会全力助小友迎战云岚宗。我穆家也愿助萧炎先生一臂之力。萧炎先生的实力，既然能与云岚宗比肩，只怕清除了云岚宗后，您就会成为另一头猛虎吧。若是如此，那我皇室的处境无论何时都没有改变。就算我日后成了猛虎，我萧炎也敢当众人向皇室保证，只要你们不动心思，我就绝不会做出云岚宗这种夺国权之事。妖夜公主，你也要明白，若我不出手，少则几月，多则一年，皇室便会彻底毁于云岚宗之手。所以，莫要以为是萧炎在求着你们合作
。妖孽年轻，做事尚有不周之处，还望萧炎先生勿怪。既然大家都同意，那我皇室也不能排除在外，定会倾尽全力剿灭云兰宗。纳兰家自然也与诸位共进退。是亚飞传来的情报，说了什么？情报上说，云山准备在云兰宗给古河和云韵办一场婚礼。既然来了，那便现身，何必鬼鬼祟祟的？没想到，你斗气虽然被云山封印，可感知依然如此灵敏。我原以为你是君子，没想到你也会做出趁人之危的事。我没有，这都是云山的主意。只是我,我无法拒绝。你难道不明白我的心意吗？我只把你当做朋友。是因为萧炎。不要胡说。云月，我又不是傻子，云山已经告诉我了。你和他其实，在塔格尔沙漠的时候便有征兆，只是我没想到，没想到我竟会输给一个毛头小子。你不用管我什么原因，我只问一句：你究竟拒不拒绝老师的提议？我配得上你，而你和萧炎，绝无可能。我的事不用你管，我说过，我不愿意的事，就算是老师也不可能让我低头。你若真要执意而行，最终也只会得到一具尸体。我顾客堂堂丹王，只喜欢你一人，而那萧炎一个毛头小子，他有什么值得你这么惦记？萧炎已经回加马帝国了，你先别高兴。萧炎想要对付云兰宗，无疑是堂弟当车。婚礼结束后，我会请云山将你体内的封印解开，然后带你远走高飞。婚礼在什么时候举行？两日后。既然如此，那两日之后，便是与云兰宗的决战之时。这么快？诸位应该很清楚，古河在帝国的威望。若他真的投入了云兰宗的阵营，那此战必会极其麻烦。没错，若是拖延到婚礼之后，只怕将会有诸多强者闻风赶来，加入云兰宗。嗯，两日后，皇室定会助你奋力一战。既已定好大事，那便请诸位这两日做好准备。萧炎便先告辞了。嗯、这两日不见你人影，我还以为你已经走了。没拿到复魂丹之前，我是不会离开的。你还想杀我吗？我难道不该杀你？那是。等约定的时间一到，我就会给你炼制复魂丹。到时候究竟吃不吃，也全看你自己。吃了后，吞天蟒的灵魂就再也不会影响到我。届时，我会毫不犹豫的杀了你。真是这样吗？你对我下不了杀手。真是因为吞天蟒灵魂的缘故，我可不信堂堂美杜莎女王会被小小吞天蟒的灵魂影响到这种地步。萧炎，难道你还以为本王对你有别的感情？不敢。这次决战，我也没有必胜的把握，稍有不慎，可能就死在云山手里了。到时候，你或许用不着复魂丹就解脱了。你若真的死于云山之手，我会感谢他的。生死成败，各安天命吧。